তো বন্ধুরা বুঝতে পারছো কতক্ষণ ধরে গাড়ি চালাচ্ছি জাস্ট দেখো জায়গাটা কত জঙ্গলের মাঝখানে আমাদের এই হোমস্টেটা গুড মর্নিং এভরি ওয়ান গুড মর্নিং ওয়েলকাম ব্যাক টু এ নিউ ব্লগ আজকে আমি বেরিয়ে পড়েছি আরেকটা রাইডের উদ্দেশ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে বালি ব্রিজ অ্যান্ড এখন সকাল বাজে হচ্ছে আটটা সাতান্ন দুদিন পরেই হোলির ছুটিটা আছে তো সেই ছুটিটাকে কাজে লাগিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছি আজকের আমার দিনের ডেস্টিনেশান হচ্ছে ঝাড়গ্রাম ঝাড়গ্রাম কলকাতা থেকে প্রায় একশো নব্বই কিলোমিটার তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ চলে এসছি হচ্ছে এন এইচ সিক্সটিন অ্যান্ড এন এইচ সিক্সটিন ধরে আমাদের প্রথম স্টপ হবে আজকের দিনের হচ্ছে কোলাঘাট তো বন্ধুরা প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল তাই এই জায়গাটা এসে খেয়ে নিলাম লুচি তো নবঘরার এখানটায় খেয়ে নিলাম প্রচণ্ড ভালো বানিয়েছে কাকুটা লুচিটা তো চলো আবার এখান থেকে বেরোনো যাক আরে সাল আরে আবারও উঠে পড়েছি দেখতে পাচ্ছ এন এইচ সিক্সটিন এবারে চলো সোজা কোলাঘাট পেরিয়ে বেরিয়ে যাব আর কোলাঘাটে দাঁড়াবো না তো এখানে হলো হচ্ছে আটশো একাত্তর টাকার তেল আমরা এখন পৌঁছে গেছি পুরোপুরি কোলাঘাটে তো বন্ধুরা এখন ঘড়িতে বাজে পুরোপুরি সাড়ে দশটা আর আমি এখন জাস্ট কোলাঘাট ক্রস করলাম মঙ্গলদারি বাজারে চলে এসছি গাইজ আমরা যারা যারা মঙ্গলদারি বাজার থেকে দেখছ অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো হ্যাঁ চারিদিকটা সবুজ হয়ে এসছে অ্যান্ড আমরা খড়গপুরের মোটামুটি কাছাকাছি চলে এসছি খড়গপুর এখান থেকে মোটামুটি আরও চল্লিশ কিলোমিটার মতন রাতুলিয়া বাজারে আবার চলে এসছি গাইজ তোমরা আগের দিন প্রচুর কমেন্ট করেছিল রাতুলিয়া থেকে হ্যালো হাই রাতুলিয়ার এখানে একটা সুন্দর মন্দির আছে দেখতে পাচ্ছ দুধারে দেখতে পাচ্ছ রাস্তার এগুলো কিন্তু পলা শিমুল গাছই পুরো ফাঁকা হয়ে আছে গাছগুলো পুরো ন্যাংটা হয়ে গেছে ন্যাংটা একশো দুইতে গাড়ি ক্রুজ করছি আলাদাই মস্তি লাগছে ভাই আলাদাই মস্তি চলে এসছি হচ্ছে আজকের দিনের আমাদের দ্বিতীয় টোল প্লাজা সেটা হচ্ছে ডেবরা টোল প্লাজায় আর এখন ঘড়ির কাটায় হচ্ছে এগারোটা আঠেরো ওই দেখো পলাশ ফুল তবে সিগনালটা তো খোলা আছে এই রাস্তায় বড় বড় গাছ লাগানো উচিত বট গাছ মাঝখানে পুরো ছায়া দিয়ে থাকবে আলাদাই লাগবে এই রাস্তাগুলো কি বলো বন্ধুরা তোমাদের মতামত কমেন্ট করে জানিও তাহলে এত রোদটা কিন্তু আর হবে না সুন্দর ছায়া থাকবে আমরা জাস্ট খড়গপুর ঢুকবো অ্যান্ড পলাশ আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে তো বন্ধুরা খড়গপুর আমরা ঢুকে গেছি খড়গপুর থেকে লোধাশুলির দিকের একটা পথ খড়গপুর থেকে লোধাশুলির দিকে যে রাস্তাটা আছে সেই রাস্তাটা আমাকে একটু আগে দেখাচ্ছিলো বাট কেন জানি না এই রাস্তাটা শর্ট রাস্তা আমি যেখানটা যাচ্ছি এখন আর মাত্র বিরানব্বই কিলোমিটার বাকি এখানে আনিকুট বলে একটা ড্যাম আছে তো এই ড্যামের চারপাশ দিয়ে একটা ঘুরিয়ে দিল তো এটা হচ্ছে কংসাবতী রিভার দেখতে পাচ্ছ দেখতে পাচ্ছ না তো ক্রমশ ছোট রাস্তায় ঢোকাচ্ছে তো লোধাশুরি জঙ্গলের রাস্তাটা নিয়ে নেওয়াটাই মেবি বেটার হতো তো এই রাস্তাটা কোন রাস্তাটা এবার বুঝতে পেরে গেছি এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাচ্ছে গোপগড় ইকো পার্ক গোপগর ইকো পার্কের কথা আমরা তোমরা অনেকেই হয়তো শুনেছ অনেকেই হয়তো শোনি এটা কিসের চাঁদা তুলছে ভাই পুরো জঙ্গল মহলে ঢুকে গেছি লাল মাটি চারিদিকে পুলিশ অ্যান্ড উই আর অ্যাট জঙ্গল মহল জঙ্গল মহল উহু মাই গড খারাপ না রাস্তাটা ঠিকঠাক ওয়া বা বা সিনিক ভিউ কিন্তু আছে এই রাস্তাটায় ভালো লাগছে এবারে চারিদিকটা কেন ওয়াও লাগতেছে না হ্যাঁ ওয়াও ভাল লাগতেছে গাইজ ভাল লাগতেছে রাস্তাটা দেখো তোমাদের কেমন লাগতেছে বলো গোবগড় ইকো পার্ক কিন্তু আমরা ছাড়াই চলে আসি আর শালডাঙ্গা সামনে আমি সব গুগল ম্যাপ দেখে বলতে আসছি শালডাঙ্গায় চলে এসছি শালডাঙ্গা অ্যাথলেটিক ক্লাব তো নাকা চেকপোস্ট ক্রস করে আমরা ঝাড়গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করলাম না না পশ্চিম মেদিনীপুরই দেখাচ্ছে এটা আবার ঝাড়গ্রাম কেন তার নাকা চেকপোস্ট কেন ছিল বুঝতে পারতেছি না কোথায় আছি জায়গাটায় প্রথম আসছি লাইফে অ্যান্ড জায়গাটা দেখে একটু ভয় ভয় মনে লাগতেছে কারণ লোকগুলো এমন ভাবে তাকিয়ে আছে ভয় লাগতেছে যে সব কায়রা করে নেমে না তো অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছ সুন্দর বিউটিফুল হেভেনলি কান্ট্রি সাইড রোড আবার জঙ্গলের মধ্যে থেকে প্রবেশ করতে চলছি বাট রাস্তা খুবই খুবই খারাপ বাট আমার এক্সপালসের কাছে এসব রাস্তা নসি 
not at, at all problem so that's why guys expulsed him hero ekটু পয়সা দিলে আমি expulsed টা এমন বেচে দিতাম না expulsed expulsed চলতো খালি expulsed expulsed ছোট থেকে বড় সব expulsed কি বলবো বন্ধুরা পারতাম না যা টেস্ট এন্ড ট্রায়াল তোমাদের দেখাচ্ছি কোন ব্লগার এরকম টেস্ট এন্ড ট্রায়াল দেবে দিবে না ধুলো খাবে শুধু আর কিছুই পাবে না হাই আল্লাহ কেন যে এলাম এই রাস্তায় কত ছাগল আসছে দূরে দেখতে পাচ্ছ সবুজ বিস্তৃত ক্ষেত একদম নতুন রাস্তায় রাস্তাটা ছিল না কিন্তু হ্যাঁ সত্যি গাইস প্রচণ্ড বড় হত ভাগা রাস্তা এখানে তৈরি হচ্ছে এখান দিয়ে তুলতে গেলে কেস খেয়ে ভেঙে যাবে মনে হচ্ছে রাস্তাটা বেশি বুদ্ধি তো এই রাস্তায় চলে এসছি ভালো লাগছে না মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছে এবারে ওই টেন পারসেন্ট ভালো রাস্তার জন্য এই রাস্তায় এসে লাভ নেই বুঝলা অ্যান্ড ঘড়িতে এখন বাজে হচ্ছে সাড়ে বারোটা আর আমাদের বাকি হচ্ছে আর এই ফিফটি এইট কিলোমিটার অ্যান্ড আমরা একটা ব্রিজ ক্রস করছি এই ব্রিজটার নাম হচ্ছে কামাখ্যা ব্রিজ অ্যান্ড নিচে দেখতে পাচ্ছ কংসাবতী নদী চলে যাচ্ছে অ্যান্ড তেরো কিলোমিটার মধ্যেই ঝাড়গ্রাম দেখতে পাচ্ছ বোটে দেওয়া আছে তো গাইজ ঝাড়গ্রাম জেলা আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে ওয়াও থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ঝাড়গ্রাম শুরু অ্যান্ড রাস্তা এবারে ভালো হয়ে গেছে একটু কষ্ট তো হয়েছে বাট ইটস ওকে এই গাড়িতে এত কষ্ট এই সব কিছুই না ভাই যারা যারা দেখনি আমার চ্যানেল অরুণাচলে সিরিজটা দেখে নাও ওই কষ্ট এখন করতে পেরেছি এই সব মানে কিছু না নস্যি নাকের নস্যি প্রাইজ একটা ভালো জিনিস তোমাদেরকে দেখাই আমার তিরিশ হাজার কিলোমিটার কমপ্লিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ পুরো তিরিশ হাজার এক হয়ে গেল বাট তিরিশ হাজার কিলোমিটার ইজ ঘড়িতে বাজে হচ্ছে বারোটা চুয়াল্লিশ আর অনেকটা কিলোমিটার কমপ্লিট করে ফেলেছি আর মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার বাকি আর আমি এখন ঢুকে গেছি পুরোপুরি ঝাড়গ্রাম অ্যান্ড এই ঝাড়গ্রামে এসে প্রচণ্ড ভালো লাগছে চারিদিকে প্রচণ্ড রোদ এই ছাওয়াটা এসে দাঁড়িয়েছি অ্যান্ড এখান থেকে আবার আমার ঝাড়গ্রামের সফর বা আমি যেখানটা যাচ্ছি আজকে ডেস্টিনেশন সেখানটা সফর স্টার্ট হবে তো চলো আবার রাইড স্টার্ট করা যাক অ্যান্ড এখানে একটা ছবি তুলে নিলাম কারণ হচ্ছে এখানে থার্টি থাউজেন্ড কিলোমিটার কমপ্লিট হলো আমার লুসির তো চলো তাড়াতাড়ি এখান থেকে আবার বেরোনো যাক তো বন্ধুরা এই যে রাস্তাটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে এস এইচ ফাইভ মানে স্টেট হাইওয়ে ফাইভ দিয়ে আমরা যাচ্ছি ঝাড়গ্রামের যে এই রাস্তাটা এতটা সুন্দর হবে কখনোই ভাবতে পারিনি এই যে জায়গাটার নাম হচ্ছে চাচিরা ঠিক আছে অসাধারণ অপূর্ব জঙ্গল অপূর্ব জঙ্গল মাঝখান থেকে এরকম বাইক চালানোর অভিজ্ঞতা এক কথায় জাস্ট অনবদ্য দূরে দেখতে পাচ্ছ পাহাড় দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট টিলা দারুণ লাগছে দারুণ দেখতে পাচ্ছ অনবদ্য তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ হেঁটে হচ্ছে মেইন ঝাড়গ্রাম এখানে কিন্তু অনেকগুলো হোমস্টে আছে যেখানে তোমরা কিন্তু থাকতে পারো বাট আমি থাকবো হচ্ছে একটা ডিফারেন্ট এবং সুন্দর বিউটিফুল জায়গায় আর এদিকে হচ্ছে কাঁকড়া ঝড় কেতকি ঝর্ণা সব এই দিকটায় তো কেতকি ঝর্ণার খুব কাছাকাছি কিন্তু আমাদের এই হোমস্টে তো বন্ধুরা বুঝতে পারছ কতক্ষণ ধরে গাড়ি চালাচ্ছি জাস্ট দেখো জায়গাটা কত জঙ্গলের মাঝখানে আমাদের এই হোমস্টেটা মানে আলাদাই লাগবে কিন্তু গাইস আলাদাই লাগবে পুরো গ্রামের ভেতর থেকে একদম জঙ্গলের ভেতরে চলে যাচ্ছি অ্যান্ড হোমস্টেটা কতটা নির্জনে তোমরা জাস্ট ভাবো তোমাদের ভাইয়ের চয়েসটাই মানে এক নম্বর চয়েস তাই না তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিও এরকম ডেস্টিনেশনের খোঁজে নীল পিকচার্স চ্যানেলকে সালা জায়গাটা অদ্ভুত তো চলে এসছি আমাদের হোমস্টেতে হুদহুদি হোমস্টেতে এটাই হচ্ছে আমাদের সুন্দর হোমস্টে তো গাড়িটা একটা ছাওয়া দেখে দাঁড় করাতে হয় বাট বন্ধুরা এখন 
ঘড়িতে বাজে হচ্ছে দুটো দশ আর আমরা এখন পৌঁছে গেছি আমাদের হোমস্টেতে তো আমাদের হোমস্টেটা তোমাদের একটা গ্লিমস দিয়েছি বাকিটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তার আগে প্রচণ্ড খেদে পেয়ে গেছে তো খেতে বসে গেছি তো খাবার আসছে আমরা আগে থেকে ফোন করে বলে দিয়েছিলাম যে আমরা লাঞ্চ করব তো এটা একটা প্যাকেজের মধ্যে আছে তো প্যাকেজটা কত কি সব কিছু তোমরা কিন্তু নেক্সট ভিডিওতে পাবে তো সেই জন্য তোমাদের কিন্তু নেক্সট ভিডিওটা দেখতে আসতে হবে এসছে হচ্ছে ভাত এখানে আলু ভাজা এখানে একটা ডাটার তরকারি আর এখানটা আরেকটা পাঁচ মিশালি তরকারি না না এটা মাছের কোনো একটা তরকারি ছোটো ছোটো মাছের দিয়ে চুনো মাছের তরকারি আর এখানে চলে এসছে বলল এটা হচ্ছে চারা পোনা আর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে ডাল তো এই হচ্ছে ছোট্ট অ্যান্ড সিম্পল খাবার অ্যান্ড সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে শাল পাতায় তো খেতে দারুণ লাগবে আর সামনে ভিউটা জাস্ট দেখো দূরে ছোটো ছোটো টিলা এবং পাহাড় দেখা যাচ্ছে সকাল বেলা তোমরা দেখেছো পরিবেশটা কিরকম আলাদ তাই লাগছে এখানটায় অনবদ্ধ আর আকাশে অবন্তি তারা অ্যান্ড চাঁদটাও দেখা যাচ্ছে জাস্ট তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করবো এই যে চাঁদ আর প্রচুর তারা দেখা যাচ্ছে প্রচণ্ড প্লেজেন্ট একটা পরিবেশ অ্যান্ড পুরো নির্জন ক্যাম্পের দাদার সাথে কথা হলো কালকে পুরো ক্যাম্প ভরে যাবে কারণ হোলির জন্য প্রচুর লোক আসছে ক্যাম্পে তো এখন আমি যাচ্ছি হচ্ছে ডিনার করতে ব্যাঙ ডাকছে দেখতে পাচ্ছ ব্যাঙের আওয়াজও শোনা যাচ্ছে মানে অসাধারণ একটা জায়গা আর আমার এটা মানে ব্লেসিং যে আমি এমন একটা সময় এসছি যেই সময় পুরো ক্যাম্পটাকে ফাঁকা পেয়েছি এখানে একটা পন্ড আছে ছোট্ট মানে আর্টিফিশিয়াল পন্ড তো সেখান থেকেই মনে হয় ব্যাঙটা ডাকছে তো দারুণ একটা পরিবেশ তোমরা কিন্তু এখানে আসতে পারো আলাফিয়া হুদহুদ ক্যাম্পে ডিটেলস থাকবে হচ্ছে ডিসক্রিপশানে ডিসক্রিপশান থেকে তোমরা সব পেয়ে যাবে অ্যান্ড ইনস্টাগ্রামে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারো আরও ডিটেলস জানার জন্য ইনস্টাগ্রাম আইডি হচ্ছে এটা তো চলো এখন ডিনারটা করে নি আর খাবারে দেখতে পাচ্ছ আছে হচ্ছে রুটি অ্যান্ড আলু ভাজা আর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছে হচ্ছে মাংস তো এটাই আজকে রাত্রের ডিনার এটা দেখতে পাচ্ছ এটাই হচ্ছে আমার রুম রুম নাম্বার টু তো এই রুমেই আজকে আমি থাকবো রাত্রিবেলাটায় অ্যান্ড কালকে সকালবেলায় তোমাদেরকে ফুল ভিডিওটা দেবো অ্যান্ড ডিনারটাও ভাই প্রচণ্ড ভালো ছিল অ্যান্ড মাংসটা আমার তো ভাই খুবই ভালো লেগেছে তো চলো আজকের জন্য তোমাদের থেকে বিদায় জানাই টাটা বাই বাই দেখা হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি পরবর্তী বিষয়টা ততক্ষণের জন্য ভালো থেকো এবং সুস্থ থেকো বাই